هم الناس اللي معاهم حساسيه من السبراي احنا شفت الدرس اللي فات من غير سبراي خالص ها ايه رايكم؟ الدرس ده يعني ما فيهش سبراي هو يعني بصوا انا هجيب لكم الاخر السبراي هيكون معانا ضيف شرف حياة على الخفيف كده يلا نشوف احسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنعمل درس يعني خالي بنسبة 90% من الاسبري درس خفيف إن شاء الله وهيعجبكم خلينا بس نبدأ كده على طول على المسطرة والقلم كالعادة يعني هنبدأ من بداية الجدار هنقيس 30 سنتي ناحية تانية نفس الحكاية نبدأ نقيس 30 سنتي باستخدام اللزق الواحد سنتي تمام كده هنبدا نوصل العلمين ببعضها بالشكل ده هنبدا يا جماعه طبعا نقيس 30 سم تاني وماله نقيس واحد ورا حاجه الناحيه الثانيه نفس الحكايه وهنبدا نوصل وهنكمل يا جماعه تكمل الحيطه بتاعتك بنفس النمط نفس الحكايه يا جماعه هنقيس من هنا كده 30 بعد ما خلصنا من العرض هنبدا بالطول يعني انا من مربعات 30 في 30 ممكن برضو تجيب حته كرتونه 30 في 30 نعمل بيها المربعات وممكن تشتغل زي ما انا شغال كده عشان كده ابقى عرضت لكم طريقتين وانتم تشتغلوا بالطريقه اللي انتم عايزينها يعني بعد ما عملنا المربعات بتاعتنا يا جماعه طبعا معانا لونين اهم لون احمر ولون سيمون او لون برتقالي تمام دي بتعمل مركزات منتهى السهوله ده بلاستيك مطفي والارضيه بلاستيك مطفي لونها رمادي ممكن تكون لونها ابيض ممكن يكون لونها بيج ممكن يكون لونها اي حاجه فاتحه ما فيش عندك اي مشاكل هبدا باستخدام الفرشه بتاعتي هلون اللون السمون الاول طبعا انا يا جماعه هلون مربع وهسيب مربع يعني مربع سمون مربع احمر تمام كده الصف الثاني يا جماعه طبعا مش هدهن اللون السمون البرتقالي تحت البرتقالي لا انا هعكس يعني انا دهنت دي مثلا فوق لا هسيب دي وهدهن دي وهكذا همشي بنفس النمط يعني طبعا يا جماعه بعد ما لوننا اللون السمون والبرتقالي هنلون المربعات اللي بقت كلها باللون الاحمر بعد ما انهينا التلوين اعزائي المشاهدين هنوصل لمرحله الاضاءه نستخدم سبراي ابيض يا جماعه عشان نعمل بيه اضاءه الاضاءه بتاعتنا يا جماعه هنعملها ازاي الاضاءه بتاعتنا هنعملها في النص هنا كده تمام مثلا هناخد اول مربع ده نعمل فيه اضاءه بالعرض في نص المربع كده نعمل اضاءه بالشكل ده ثاني مربع هناخد الاضاءه نخليها بالطول مثلا يعني واحد بالعرض واحد بالطول وهنمشي بنفس النمط وتحت طبعا يا جماعه هنعكس يعني الاحمر جاي معانا طول على طول طول على طول حلو وبعد ما خلصنا الاضاءه يا جماعه هنجيب اي شكل دائري طبعا ما عنديش شكل دائري كبير لكن انت ممكن تجيب صينيه كبيره مثلا او اي شكل دائري كبير وتشتغل بيه فانا عملت حته كرتونه على شكل نص دائري واشتغل بيها نشتغل بها ازاي باستخدام جلم ماركر هبدا اثبتها كده تمام الاضاءه اللي انا عطيها بالعرض اخلي الكرتونه بتاعتي بالشكل ده هاخد نص الدائره هنا نص دايرة فوق اللي عاملهم بالطول هعكس يعني واخدين بال حضراتكم اللي عاملهم بالطول هعكس اخليها بالطول تمام هاخد علام هنا وهاخد علام هنا واكمل يا جماعه كل الاشكال بتاعتي بنفس النمط وبعد ما خلصنا يا جماعه التخطيط زي ما حضراتكم شايفين هنبدا نلون المساحه اللي احنا عملناها دي باللون الاسود طبعا كل الخامات اللي انا شغال بيها دي عباره عن بلاستيك مطفي وجدير بالذكر انك انت لو عايز تلزقها بلزق وتلهنها ما فيش عندك اي مشاكل هتعرف تلهنها فري هاند عادي وبعد الدهان نشيل اللزق بكل امان
وانتوا كده فهمتوا طبعا مش محتاج اتكلم ها هنعمل نقطه نعمل <تصفيق> هنعمل نقطة يا جماعة في اللون الأسود طبعا لو مش عايز تعملها ما تعملهاش أنا مش هضربك على إيدك وممكن عندي ليك فكرة حلوة اللي بتحبش النقطة أنت عشان عارفك في زراير بتتلزق كده بتتلزق على الحيطة بتعمل شكل جمالي في منها ذهبي في منها فضي في منها نحاسي في منها نبيتي في منها كل الألوان ممكن تشتغل بيها يعني بس يا سيدي شفت النقطة اتفرجت إزاي معاك وكده نكون وصلنا للشكل النهائي للديكور بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك اعملوا شير عشان الناس كلها تستفاد لو ما شفتش في القناه انزلوا اشتركوا في القناه فعلوا زر الجرس وشوف عليكم خير ان شاء الله في درس قادمه افكار قادمه ودمتم في رعايه الله